வணக்கம் இன்றைய பதிவில் நம்ம சிந்துளி நாகரிகத்தினுடைய தொடர்ச்சியை தான் பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த சிந்துளி மக்களுடைய பொருளாதார வாழ்க்கை எதை சார்ந்திருந்தது அந்த மக்களுடைய கலை மற்றும் பொழுதுபோக்கு என்னவெல்லாம் இருந்துச்சு அவங்க பயன்படுத்திய எழுத்து முறைகள் யாவை அப்படின்றத பார்க்குறோம் அந்த நாகரிகம் வீழ்ச்சி அடைந்ததற்கான காரணங்களையும் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் ஸோ முதல்ல இந்த மக்களுடைய வேளாண்மை மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பை பற்றி பார்ப்போம் மனிதன் வந்து நிலையான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு மிக முக்கிய காரணமாக எதை நம்ம சொல்கிறோன்னா வேளாண்மை தான் சொல்கிறோம் ஏன்னா அது தொடக்க காலத்தில் மனிதன் வந்து நாடோடி வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பிக்கிறான் இதனால் உணவை தேடி அவன் அணைந்து கொண்டே இருப்பதால் நாடோடி வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பிக்கிறான் நிலையான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு அடித்தள வாழ்வதற்கு அடித்தளமாக அமைவது இந்த வேளாண்மை தான் ஸோ அப்படி இருக்கையில் இந்த சிந்துளி மக்கள் வேளாண்மை பயிர்களாக என்னவெல்லாம் பயிரிடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை பார்லி அவரை வகைகள் திணை வகைகள் பருப்பு வகைகள் எள் கொண்டை கடலை இவை போன்றவற்றையெல்லாம் பயிரிடுறாங்க ஆனால் அரிசியை அவங்க பயிரிடலை அதாவது நெல் பயிரிடலை இந்த சிந்துளி மக்கள் ஓகேவா தொடக்க காலத்தில் இந்த சிந்துளி மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெல்லை வந்து பயிரிடலை கோதுமை பார்லி கோதுமை பார்லி எல் கொண்டக்கடலை கொண்டக்கடலை அவரை வகைகள் திணை வகைகள் அவரை திணை மற்றும் பருப்பு வகைகளை பயிரிடுறாங்க சிந்துளி மக்கள் நெல் வந்து பயிரிடலை இதையும் நமக்கு கொஸ்டினாக கூட கேட்கலாம் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிந்துளி மக்கள் பயிரிடல் முறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரட்டை சாகுபடி முறை அல்லது இரட்டை பயிரிடல் முறை இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க இரட்டை பயிரிடல் முறை இருந்ததாக சொல்கிறாங்க நாம் ஒரு முறை நிலத்தில் ஒரு பயிரை விதைக்கிறோம் உதாரணமாக பார்லியோ கோதுமையோ வளர்க்குறோம்னா அதற்கு இடையில் ஊடு பயிராக நம்ம கொண்டை கடலையோ இல்லை அவரையோ திணையோ இடையில் இந்த நம்ம பயிரிடுவது தான் இரட்டை பயிரிடல் முறைன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த முறையை சிந்துவளி மக்கள் காலகட்டத்திலே பயன்படுத்தியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இந்த மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலப்பையை பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க சிந்துவளி மக்கள் கலப்பையை பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க இதன் மூலம் நமக்கு என்ன புரிகிறது சிந்துளி மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலத்தை உழுது பயிரும் வழக்கத்தை கொண்டிருந்தார்கள் அப்படின்றத நம்மளால் கண்கூடாக பார்க்க முடியுது உதாரணமாக நமக்கு கிடைத்த வந்து இதற்கான சான்று எங்கே கிடச்சிருக்குன்னா ராஜஸ்தான் மா மாநிலத்தில் உள்ள காளிபங்கன் இருக்கு பார்த்திங்களா காளிபங்கன் இந்த காளிபங்கனில் அகழ்வாய்வு செய்யும்போது உழுத நிலத்தை கண்டெடுத்துருக்குறாங்க காளிபங்கனில் உழுத நிலம் நமக்கு அகழ்வாயின் மூலம் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது மிக முக்கியமாக அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்துவளி மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால்நடை வளர்ப்பையும் செஞ்சுருக்குறாங்க இந்த கால்நடை வளர்ப்பில் மிக முக்கியமாக எதெல்லாம் வந்து அவங்க வளர்த்து வந்திருக்கிறாங்கன்னா செம்மறி ஆடுகள் வெள்ளாடுகள் செம்மறி ஆடுகள் செம்மறி ஆடுகள் வெள்ளாடுகள் வெள்ளாடுகள் மற்றும் மாடுகளை வளர்த்து வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுடைய தேவைக்கு மாடுகளையும் வளர்த்து வந்திருக்கிறாங்க இந்த சிந்துளி மக்கள் பயன்படுத்திய மாட்டின் இனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெபு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிந்துளி மக்கள் பயன்படுத்திய மாட்டின் இனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெபுன்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு கிடைத்த பல சிந்துவெளி முத்திரைகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காளை மாட்டு இந்த ஜெபு என்ற மாட்டின் இனத்தின் வகையை சார்ந்த காளை உருவம் தான் நமக்கு பல சிந்துவெளி முத்திரைகளில் கிடைத்திருக்கு ஸோ அப்படி இருக்க போல இந்த வேளாண்மை மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பில் மிக முக்கியமாக எந்தெந்த கொஸ்டின்லாம் ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சிந்துளி மக்கள் நெல் பயிரிடல் முறையை தெரிஞ்சு வச்சுருந்தாங்களான்ற கேள்வி கேட்கலாம் ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோதுமை பார்லி எல் கொண்டக்கடலை இந்த ஆப்ஷனில் கூட நெல்லையும் பயிரிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் இது சரியாக தவறான்னு கேட்கலாம் அடுத்தது இரட்டை சாகுபடி முறையை பற்றி கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கலப்பையை பயன்படுத்தாங்களா அப்படின்ற கேள்வி ஏன்னா உழுது நிலத்தை பயிரிட்டாங்களா அப்படின்றத கேள்விகள் வரலாம் அடுத்தது மிக முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சிந்துளி மக்கள் ப பயன்படுத்தி அதாவது வளர்த்த கால்நடை வளர்ப்பில் மாட்டினுடைய இனம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெபு இதை வந்து கொஸ்டினாக கேட்கலாம் இது தான் இந்த அவங்களுடைய கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் வேளாண்மையில் முக்கியமாக கேட்கப்படக்கூடிய கேள்விகளாக இருக்கும் அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மக்களுடைய கைவினை தொழில்களை பற்றி பார்ப்போம் கைவினை தொழில்கள் சிந்துளி மக்களுடைய பொருளாதாரத்தில் மிக முக்கிய பங்கு வகித்தது கைவினை தொழில்கள் நம்ம அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா மணிகள் மற்றும் அணிகலன்கள் செய்தல் சங்கு வளையல்கள் செய்தல் உலோக வேலைப்பாடுகள் கொண்டவை போன்றவையெல்லாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கைவினை தொழில்களாக செய்து வந்தாங்க ஸோ இதில் வந்து மிக முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மணிகள் மணிகள் மற்றும் அணிகலன்களில் செய்வதற்காக இவங்க பயன்படுத்திய பொருட்கள் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கார்னிலியன் என சொல்லப்படுகிற செம்மணிக்கல் 
கார்னலியன் என சொல்லப்படுகிற செம்மணிக்கல் செம்மணிக்கல் ஜாஸ்பர் ஜாஸ்பர் கிறிஸ்டல் கிறிஸ்டல் அதாவது படிகக்கல் படிகக்கல் ஸ்டீட்டைட் ஸ்டீட்டைட் இது வந்து நுரைக்கல் அல்லது மாக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நுரைக்கல் அல்லது மாக்கல் ஆகியவற்றில் இவற்றெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அணிகலன்கள் செய்தாங்க இதோடு மட்டுமல்லாமல் உலோகங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்பு செம்பு வெண்கலம் வெண்கலம் மற்றும் தங்கம் போன்றவற்றிலும் கூட அணிகலன்கள் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க இந்த சிந்தூலி மக்கள் உலோகங்கள்லேயும் பயன்படுத்தி அணிகலன்களை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க கைவினைத் தொழில்கள் இதை கொண்டும் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அடுத்ததான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுடுமண் சுடுமண் பீங்கான் சங்கு இவற்றை கொண்டும் இவங்க கைவினைத் தொழில்கள் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க ஸோ சிந்தூலி மக்களுடைய கைவினைத் தொழில்கள் எதையெல்லாம் அடிப்படையாக கொண்டதுன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்னிலியன் ஜாஸ்பர் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரீட்டைட் என சொல்லப்படுகிற நுரைக்கல் செம்பு வெண்கலம் தங்கம் சுடுமண் பீங்கான் மற்றும் சங்கு போன்றவற்றை பயன்படுத்தி இவங்க கைவினைத் தொழில்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்க செய்த கைவினைத் தொழில்களுடைய பொருட்கள் எல்லாம் பெரும்பாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க அதிகமாக வந்து வணிகத் தொடர்பு எங்கே கொண்டு இருந்தாங்கன்னா மெசபடோமியாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் வந்து சிந்துவளி நகரத்தில் சில குறிப்பிட்ட நகரங்கள் சில குறிப்பிட்ட கைவினைத் தொழில்களுக்கு பெயர் பெற்றதாக இருந்துச்சு அப்படி பார்க்கையில் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வைடூரியம் வைடூரியம் சம்பந்தமான இந்த அணிகலங்களுடைய தயாரிப்பு ஃபேமஸாக எங்கே இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷோடுகைன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தற்போது ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்குது இந்த ஷோடுகை வைடூரியம் சம்பந்தமானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோடுகை சங்கு சங்கு பொருட்களை வைத்து அணிகலன்களை செய்வதில் மிக சிறந்து விளங்கிய விளங்கிய நகரம் இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாகேஸ்வர் மற்றும் பாலக்கோட் நாகேஸ்வர் மற்றும் பாலக்கோட் பாலக்கோட் நாகேஸ்வர் மற்றும் பாலக்கோட் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்னிலியன் கார்னிலியன் இந்த செம்மணிக்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோத்தல்ல குஜராத்தில் இருக்க லோத்தல்ல சிறந்த நகரமாக விளங்கியது நம்ம ஷோட் அதாவது இந்த நுரைக்கல் ஸ்ட்ரீட் ஐட்ரு பார்த்திங்களா இந்த நுரைக்கல்ல பயன்படுத்தி அணிகலன்களை செய்தல் இதில் சிறந்து விளங்கிய நகரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெற்கு ராஜஸ்தான் தெற்கு ராஜஸ்தான் தெற்கு ராஜஸ்தான் செம்பு ராஜஸ்தான் மற்றும் ஓமன் ராஜஸ்தான் மற்றும் ஓமன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறந்து விளங்கியது ஸோ இவ்வாறாக இந்த சிந்துவளி மக்களுடைய பொருளாதாரத்தில் இந்த கைவினைத் தொழில்கள் மிக முக்கிய பங்கு வகித்தது அப்படின்னு நமக்கு அகழாவின் மூலம் தெரிய வருகிறது அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிந்துவளி மக்கள் பயன்படுத்திய ஆடை அணிகலன்களை பற்றி பார்ப்போம் இந்த சிந்துவளி மக்கள் பயன்படுத்திய ஆடை அணிகலன்களை பற்றி பார்ப்போம் சிந்துவளி மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா துணியாலான ஆடைகளையும் கல்லாலான அணிகலன்களையும் பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க ஸோ இவங்களுக்கு பருத்தி மற்றும் பட்டு குறித்த அறிவு இருந்திருக்கிறது பருத்தி மற்றும் பட்டு குறித்த அறிவு இருந்திருக்கிறது கம்பளி ஆடையும் உடுத்திருக்கிறாங்க கம்பளி ஆடையும் உடுத்திருக்கிறாங்க இந்த சிந்துலி மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அணிகலன்களை எவற்றையெல்லாம் பயன்படுத்திருக்கிறாங்கன்னா கற்களை கொண்டும் அணிகலன்கள் செய்திருக்காங்க அதை நம்ம பார்த்தோம் கார்னிலியன் செம்மணிக்கல் இந்த சுடுமண் கொண்டும் தந்தத்தை கொண்டும் இவங்களாம் அணிகலன்கள் செய்திருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ கார்னிலியன் கார்னிலியன் செம்பு தங்கம் செம்பு தங்கம் செம்பு தங்கம் சுடுமண் நுரைக்கல் ஸ்ட்ரீட்டைட் நுரைக்கல் 
இவற்றை கொண்டும் அணிகலன்களை செய்திருக்கிறாங்க இந்த அணிகலன்கள் இவங்க செய்ததோடு மட்டுமல்லாமல் மெசபடோமியாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்திருக்கிறாங்க இவங்க வந்து மேலாடை உடுத்திருக்கிறத நம்ம வந்து எத எந்த சான்று மூலம் கண்டுபிடிக்கலான்னா முகஞ்சதரவில் நமக்கு வந்து பூசாரி அகசன் என சொல்லப்படுகிற ஒரு மதகுருவனுடைய சிலை நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அந்த சிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நுரைக்கல்லால் செய்யப்பட்டது அதாவது மாக்கல்லால் செய்யப்பட்டது அந்த சிலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலாடை அணிந்திருப்பார் இடது தோள்பட்டையில் பூ வேலைபாடு கொண்ட மேலாடை அணிந்திருப்பார் இதன் மூலம் இவங்க துணியாலான ஆடைகளை உடுத்திருந்தாங்க அப்படின்றதற்கான சான்று நமக்கு கிடைக்கும் இவங்க பயன்படுத்திய அணிகணங்களை அதே முகஞ்சதரவில் நடன மாதிரி என சொல்லப்படுகிற நடனம் அங்கனுடைய வெண்கலத்தாலான சிலை இருக்குது அந்த சிலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பெண்ணுடைய இடது கை ஃபுல்லாக சங்கு வளையல்களை கொண்டும் நிறைய வளையல் போன்ற அணிகலன்களை அணிந்திருக்கிறாங்க ஸோ இதன் மூலம் அந்த சிந்துவளி மக்கள் ஆடை அணிகளை பயன்படுத்தி வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் சங்கு வளையல்களையும் அதிகமாக இவங்க பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க சங்கு வளையல்கள் இவற்றையும் இந்த சிந்துவளி மக்கள் பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வணிகம் மற்றும் போக்குவரத்து சிந்துவளி மக்களுடைய வணிகம் மற்றும் போக்குவரத்து என்னவாக இருந்ததுன்னு பார்க்க போகிறோம் சிந்துவளி மக்களுடைய வணிக நடவடிக்கை இருந்தது அப்படின்றத நம்ம எதை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம்னா சிந்துவளி மக்கள் பயன்படுத்திய த எடைகள் மற்றும் அளவீடுகள் மிக தரப்படுத்தப்பட்ட எடைகள் மற்றும் அளவீடுகளை பயன்படுத்துகிறாங்க ஒரு ந வணிக நடவடிக்கை ஏற்பட்டிருந்தால் ஒழிய தரப்படுத்தப்பட்ட எடைகள் மற்றும் அளவீடுகள் நமக்கு தேவைப்படாது ஸோ அப்போ தரப்படுத்தப்பட்ட எடைகள் மற்றும் அளவீடுகள் பயன்படுத்துவதற்கான கா முக்கிய காரணமாக இவங்க வணிகத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் மெசபடோமியாவில் அதாவது மெசபடோமியா தற்காலத்தில் சிரியா மெசபடோமியனுடைய தற்கால நகரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிரியா ஓமன் பஹ்ரைன் ஈரான் ஈராக் ஈரான் ஈராக் போன்ற நகரங்களில் அகழாய்வு செய்யும் போது நமக்கு என்ன சான்று கிடைச்சிருக்கு சிந்துவளி முத்திரைகள் பல இங்கே நமக்கு கிடைச்சிருக்கு சிந்துவளி முத்திரைகள் பல நமக்கு இங்கே கிடைச்சிருக்கு சிந்துவளி முத்திரைகள் பல நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இங்கே கரப்பாவில் அகழ்வாய்வு செய்யும்போது மெசபடோமையனுடைய உருளை வடிவ சான் முத்து உருளை வடிவ முத்திரைகள் நமக்கு இங்கே கிடைச்சிருக்கு உருளை வடிவ முத்திரை கரப்பாவில் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு கரப்பாவில் உருளை வடிவ முத்திரை கிடைச்சிருக்கு பாரசீக வளைகுடா மற்றும் இந்த இந்த ஓமன் பக்ரைன் போன்ற நாடுகளில் சிந்துவளி முத்திரைகள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இந்த கியூனிஃபார்ம் ஆவணம் அதாவது கியூனிஃபா கல்வெட்டு என சொல்லுவாங்க ஏன்னா சுமேரிய நாகரிகம் சுமேரிய நாகரிகமும் மெசபடோனா மெசபடோமிய நாகரிகமும் ஏறத்தாழ ஒன்று தான் அதனுடைய அக்காடிய பேரரசிற்குட்பட்ட ஒரு அரசன் நாரம் சின் என்கிற அரசன் நாரம் சின் என்கிற நாரம் சின் என்கிற பேர அக்காடியா பேரரசிற்கு உட்பட்ட இந்த அரசன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா சிந்துவளி பகுதியினுடைய ஆனால் பண்டைய காலத்தில் சிந்துவளி பகுதி மெலுகா என குறிப்பிடப்படுகிறது மெலுகா ஏன்னா பண்டைய கால பகுதியில் நாகரிக நிலைவே நிகழங்களை வந்து மெலுகா தில்முன் மெகன் என குறிப்பிட்டு வந்தாங்க அதில் மெலுகா என்ற பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்து இந்த சிந்து பகுதியை தான் குறிக்குது ஸோ மெலுகா என்ற பகுதியிலேருந்து இவன் அணிகலன்களை பெற்றுக்க அந்த கார்னிலியர் சம்மந்தமான அணிகலன்களை வாங்கியதற்கான கு குறிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூனிஃபார்ம் கல்வெட்டில் இருக்கு கியூனிஃபார்ம் கல்வெட்டு கியூனிஃபார்ம் கல்வெட்டில் குறிப்பாக எழுதி வச்சுருக்குறான் ஸோ அப்போ நமக்கு இதன் மூலம் இந்த வணிக போக்குவரத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து மெசபடோமியாவுக்கு நிகழ்ந்திருக்குது அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஏன்னா அந்த சுமேரிய நாகரீகத்தில் பயன்படுத்த எழுத்து முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூனிஃபார்ம் எழுத்து முறை தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் இந்த கியூனிஃபார்ம் கல்வெட்டில் ஏற்றுமதி செய்வதற்கான அதாவது கொள்முதல் செய்வதற்கான ஆதாரத்தை அவன் பதிவிட்டு இருக்கிறான் ஸோ அடுத்து தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா சிந்துவளி மக்கள் வந்து போக்குவரத்திற்காக ஆரக்கால்கள் இல்லாத சக்கரங்கள் பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ போக்குவரத்திற்காக ஆரக்கால்கள் இல்லாத சக்கரங்களை இந்த சிந்துவளி மக்கள் பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க சிந்துவளி மக்கள் இந்தியாவினோட பல்வேறு பண்பாட்டு தலங்களில் இருந்த மக்கள் வந்து பொருள்களை கொள்முதல் செய்து அவற்றின் மேலும் வேலைப்பாடு செய்து இந்த மாதிரி வியாபாரம் செய்திருக்கிறாங்க ஸோ பண்டமாற்று முறையாக இருந்திருக்கலாம் அல்லது ஏதாவது ஒரு முத்திரைகள் இட வேண்டிய தேவை என்ன இருக்கிறது தன்னுடைய பொருளை இன்னொருத்தனுக்கு விற்கணும் அப்படின்னா தன்னுடைய பொருள் தான் என்பதை குறிப்பதற்கு தான் அந்த பொருட்களில் முத்திரையிட வேண்டிய தேவை இருந்திருக்கிறது ஸோ அப்போது இந்த மக்களுடைய பண்பாட்டு காலங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வணிகம் மிக பெரு பெருவாரியாக நிகழ்ந்திருப்பதற்கான சான்றுகள் தான் இவையெல்லாம் அடுத்ததான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்துவளி மக்களுடைய அவங்க பயன்படுத்திய உலோக பொருட்கள் என்னவாக இருந்துச்சு அதனுடைய ஆயுதங்கள் என்னெல்லாம் பயன்படுத்தியிருந்தாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம்
அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சிந்துளி மக்களுடைய அவங்க பயன்படுத்திய உலோக கருவிகள் மற்றும் ஆயுதங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நமக்கு தெரியும் இந்த சிந்துளி நாகரீகத்தினுடைய காலகட்டம் வெண்கல கால பகுதின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதாவது வெண்கல காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெண்கல காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்பு மற்றும் வெண்கலத்தை பயன்படுத்தி அவங்க பயன்படுத்திய பொருட்கள் நிறைய நமக்கு அகழாயின் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சிந்துவளி மக்கள் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா செட் எனப்படுகிற செட் எனப்படுகிற சிலிக்கா கல்லை பயன்படுத்தி சிலிக்கா கல்லை பயன்படுத்தி கத்திகள் மற்றும் பிளேடுகளையும் கத்திகள் மற்றும் பிளேடுகளை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அவங்க பயன்படுத்திய கத்திகள் மற்றும் பிளேடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட் எனப்படுகிற சிலிக்கா கல்லை பயன்படுத்தி தான் செய்தாங்க இவங்க எலும்புகளாலும் தந்தத்தாலும் எலும்புகளாலும் எலும்பு மற்றும் தந்தத்தை பயன்படுத்தி கூறிய ஆயுதங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சுருக்காங்க எலும்பு மற்றும் தந்தம் இவற்றால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூறிய ஆயுதங்களை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அதோட மட்டும் இல்லாமல் செம்பு மற்றும் வெண்கல பொருட்களையும் இவங்க பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க செம்பு மற்றும் வெண்கல பொருட்களையும் பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க மற்றும் வெண்கல பொருள்களையும் இவங்க பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க செம்பு மற்றும் வெண்கல பொருட்கள் இந்த செம்பு மற்றும் வெண்கல பொருட்கள் என்ன வகையாக இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் செம்பு பொருட்களாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறுவை தட்டுகள் நிறுவை தட்டுகள் நிறுவை தட்டுகள் அஞ்சனம் திட்டும் குச்சி கண்ணுக்கு மை விடுவாங்க அந்த அஞ்சனம் திட்டும் குச்சி அஞ்சனக்கோல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அஞ்சனம் திட்டும் குச்சி அல்லது அஞ்சனக்கோல் ஊசிகள் ஊசிகள் கோடாரிகள் ஊசிகள் கோடாரிகள் அம்புகள் அம்புகள் போன்றவற்றையெல்லாம் இந்த செம்பு பொருட்களை கொண்டு தான் சிந்துவெளி மக்கள் செய்திருந்தாங்க நிறுவை தட்டுனா நமக்கு தெரியும்னா சிந்துவெளி மக்களுக்கு இரும்பின் பயன்பாடு பற்றி தெரியாது இரும்பின் பயன்பாடு பற்றி அவங்களுக்கு தெரியாது சிந்துவெளி மக்களுக்கு இரும்பின் பயன்பாடு பற்றி தெரியாது அதனால் இப்போ எடைகள் எடை போடுற ஒரு பொருள் காய்கறி நம்ம வாங்குகிறோம் காய்கறி வாங்கும்போது எடை போட்டு கொடுக்கும்போது அந்த தட்டுகளில் பொருட்களை வச்சுருப்பாங்களே அந்த தட்டுகளுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்பு செம்பால் செய்யப்பட்ட தட்டுகளை தான் இந்த சிந்துவெளி மக்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க இந்த காலகட்டத்தில் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் சிந்துவெளி மக்கள் செட்டு இந்த செட்டுங்கிற இந்த செட்டு அந்த செட் சிலிக்கா கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோக்ரி பகுதியிலேருந்து பெறப்பட்டதால் இது ரோக்ரி செட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரோக்ரி செட் ரோக்ரி செட் என கூறுவதற்கு மிக முக்கிய காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோக்ரின்ற பகுதி பாகிஸ்தானில் இருக்கு ஸோ பாகிஸ்தானில் உள்ள ரோக்ரி என்கிற இடத்திலிருந்து செட் மூலப்பொருட்கள் பெறப்பட்டு கத்திகள் மற்றும் பிளேடுகள் போன்ற கூறிய ஆயுதங்களை இவங்க செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அதனால் ரோக்ரி செட் கற்களை பயன்படுத்தியிருந்தாங்க அப்படின்ற தகவல்கள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு சிந்துவெளி மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தரப்படுத்தப்பட்ட எடைகள் மற்றும் அளவீடுகளை பயன்படுத்துகிறாங்க அதனுடைய தேவை என்னவாக இருந்துச்சு வணிக பரிவர்த்தனையில் ஈடுபட்டதால் மட்டும்தான் தரப்படுத்தப்பட்ட எடைகள் மற்றும் அளவீடுகளை பயன்படுத்தியிருக்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க ஈரடிமான எண்முறை கொண்ட எடைக்கற்களை பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க ஈரடிமான எண்முறை கொண்ட எடைக்கற்களை பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ சிந்துவெளி மக்களுக்கு நமக்கு ஈரடிமான எண்முறை அவங்களுக்கு தெரிந்திருக்கிறது அதாவது ஒன்று எஸ்ட்டு இரண்டு எஸ்ட்டு நான்கு எஸ்ட்டு எட்டு எஸ்ட்டு பதினாறு எஸ்ட்டு முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ இது போல் தான் அவங்களுடைய எடைக்கற்கள் இருந்துச்சு இவங்க பயன்படுத்திய மிகச்சிறிய எடைக்கற்கள் அதனுடைய அளவீடு எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா தற்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு புள்ளி அறுபத்தி மூணு கிராம் அளவு கொண்டதாக இருந்துச்சு ஸோ மிகச்சிறிய அளவு கொண்ட இடையில் அந்த காலகட்டத்தில் சிந்துவெளி மக்கள் தான் பயன்படுத்திருக்கிருந்தாங்க அவங்க ஒரு இன்ச் என்பதை ஒரு இன்ச் என்பதை தற்காலத்தினுடைய அளவுகளில் பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவு குச்சியை பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒன் சென்டிமீட்டர் கொண்டதாக இருந்துச்சு ஸோ அப்போ ஒரு இன்ச் என்பதை ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஒன் ஒன்று புள்ளி ஏழு அஞ்சு சென்டிமீட்டராக இருக்கிறது இந்த அளவுகள் கொண்ட குச்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா தந்தத்தால் செய்யப்பட்டதாக இருந்துச்சு தந்தத்தால் செய்யப்பட்டதாக இருந்துச்சு இது குஜராத்தில் அகழ்வாக செய்யும்போது நமக்கு கிடைச்சிது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிந்துவெளி மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தரப்படுத்தப்பட்ட எடைகள் மற்றும் அளவுகளை கொண்டு அவங்களுடைய வணிகம் எங்கேவா இருந்துச்சு இந்தியாவினுடைய பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் 
முக்கியமாக மெசபடோமியாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்தாங்க மெசபடோமியாவுக்கு மெசபடோமியாவிற்கு ஏற்றுமதி செய்தாங்க ஸோ அதனால தான் அவங்க பயன்படுத்திய பொருட்கள் வந்து அவங்க உற்பத்தி செய்த பொருட்களில் சிந்துவெளி முத்திரைகள் இட வேண்டிய தேவை இருந்திருக்கிறது ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய மட்பாண்டங்களை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மட்பாண்டங்கள் சிந்துவெளி மக்கள் இந்த சிந்துவெளி மக்கள் மக்கள் அன்றாட தேவைகளுக்கு பல வகைப்பட்ட மட்பாண்டங்களை பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க அன்றாட தேவைகளுக்கு பல வகைப்பட்ட மட்பாண்டங்களை பயன்படுத்தியிருக்காங்க அந்த மட்பாண்டங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நன்கு தீயிலிட்டு சுட்டவையாக இருந்தது நன்கு தீயிலிட்டு சுட்டவையாக இருந்துச்சு அந்த மட்பாண்டங்களில் மேலே அடர் சிவப்பு நிறமும் அடர் சிவப்பு அடர் சிவப்பு நிறம் கொண்டும் கருப்பு நிற ஓவியமும் கருப்பு நிற ஓவியமும் வரையப்பட்டிருந்தது ஓவியமும் வரையப்பட்டிருந்தது வரையப்பட்டிருந்தது ஸோ சிந்துளி மக்கள் பயன்படுத்திய மட்பாண்ட பொருட்கள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் தட்டுகள் பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க தட்டுகள் சிறு தட்டுகள் கிண்ணங்கள் கிண்ணங்கள் துளையிடப்பட்ட ஜாடிகள் துளையிடப்பட்ட பட்ட ஜாடிகள் நீரை சேமித்துவதற்கான சேமிப்பு கலன் அதாவது பானைகள் பானைகள் எஸ் வடிவ ஜாடிகள் ஸோ அகன்ற பாத்திரங்களை தாங்கி வைக்கப்படுறனா தாங்கிகள் தாங்கிகள் போன்றவற்றை எல்லாம் சிந்துளி மக்கள் செய்து வைத்திருந்தாங்க இந்த என்னுடைய இந்த பொருட்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக நுட்பமான வேலைப்பாடு கொண்ட ஓவியங்களாக வரைந்திருந்தாங்க அந்த ஓவியங்களில் என்னென்ன மா என்ன மாதிரியான உருவங்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னா அரச மர இலை வடிவம் அரச மர இலை வடிவம் இலை வடிவம் மீன் செதில் வடிவம் மீன் செதில் வடிவம் மீன் செதில் வடிவம் கிடைமட்ட கோடுகள் கிடைமட்ட கோடுகள் ஒன்றை ஒன்றை வெட்டி கொள்ளும் வட்டங்கள் ஒன்றை ஒன்றை வெட்டி கொள்ளும் வட்டங்கள் குறுக்கும் நெருக்கமான கோடுகள் குறுக்கும் நெருக்கமான கோடுகள் இருந்துச்சு வடிவியல் அளவுகள் இந்த கணித கணித மாதிரியான அளவுகள் முக்கோணம் வட்டம் செவ்வகம் இந்த மாதிரியான வடிவியல் அளவுகள் அதில் இருந்துச்சு விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களுடைய படங்கள் இருந்துச்சு விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களுடைய படங்கள் இருந்துச்சு விலங்கு விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களுடைய படங்கள் இருந்துச்சு நம்ம ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி சிந்து ஒளி மக்கள் பயன்படுத்திய மட்பாண்டங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக நுட்பமான இந்த மாதிரியான வேலைப்பாடுகள் கொண்டிருந்ததாக இருந்துச்சு அதோடு மட்டுமல்லாமல் நன்கு தீயிலிட்டு சுடப்பட்டவையாக இந்த மட்பாண்டங்கள் இருந்ததாக சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சிந்து மக்கள் மக்களுடைய கலை மற்றும் பொழுதுபோக்கை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் சிந்து ஒளி மக்கள் அதாவது சிந்து ஒளி பகுதியிலிருந்து நமக்கு கிடைத்த சுடுமண் உருவங்கள் மட்பாண்டங்களில் காணப்படும் ஓவியங்கள் வெண்கல சிலைகள் இவற்றிலிருந்தால் நமக்கு என்ன புலப்படுகிறதுன்னா இந்த ஹரப்ப நாகரிக பகுதியில் கிடைத்த மக்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலையில் மிக நுட்பமான அறிவு இருந்தது அப்படின்றது நமக்கு மிக தெல்ல தெளிவாக புலப்படுகிறது ஸோ உதாரணமாக ஒரு கட்டிடத்தில் இருந்தால் தான் முகஞ்சதோர பகுதியில் ஒரு கட்டிடத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த பூசாரி அரசன் என சொல்லப்படுகிற அந்த சிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூசாரி அரசன் என சொல்லப்படுகிற அந்த சிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாக்கல்லால் செய்யப்பட்டது அதாவது ஸ்ட்ரீட் ஐட் என சொல்லப்படுகிற நுரைக்கல் அல்லது மாக்கல்லால் செய்யப்பட்டிருந்தது அந்த சிலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அதனுடைய சிலையினுடைய நெற்றியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தலைப்பட்டை இருந்துச்சு ஸோ அதனுடைய நெற்றியில் தலைப்பட்டை இருந்தது தலைப்பட்டை இருந்தது அவன் அந்த சிலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வலது கையினுடைய மேற்புறத்தில் ஒரு அணிகலன்கள் அணிந்திருந்தார் ஸோ அந்த சிலையினுடைய வலது கையினுடைய மேற்புறத்தில் ஒரு அணிகலன் அணிந்திருந்தார் அதனுடைய காதுகளில் இரு துளைகள் இருந்துச்சு ஸோ காதுகளில் துளைகள் இருந்தது 
அந்த துளைகள் வந்து எதற்கு பயன்பட்டிருக்கலாம் அந்த தலைப்பட்டை இந்த தலைப்பட்டை அணிகலன்கள் வந்து காதோடு இணைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் ஸோ காதுகளில் துளைகள் இருந்தது காதுகளில் துளைகள் இருந்தது ஸோ வலது கையின் மேற்புறத்தில் அணிகலன்கள் இருந்துச்சு இதன் மூலம் ஆண் பெண் இருவரும் அணிகலன்கள் அணிந்திருந்தாங்க அப்படின்றது நமக்கு தெளிவாக விளங்குகிறது ஸோ அடுத்ததான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சிலையில் வந்து பார்க்குறப்போ இடது கையினுடைய தோல்பட்டையில் பூ வேலைபாடு கொண்ட நுட்பமாக பூ மிக நுட்பமான பூ வேலைபாடு கொண்ட மேலங்கி அதாவது சால்வை ஒன்று அணிந்திருக்கிறாரு ஸோ மேலங்கி ஒன்று அணிந்திருந்தார் அந்த பூசாரி அரசன் மேலங்கி அணிந்திருக்கிறாரு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்க்குறப்போ சிந்து ஒளி மக்கள் அதாவது அந்த ஹரப்ப பண்பாட்டு தளத்தில் இருந்த மக்களுக்கு கலையில் மிக நுட்பமான அறிவு இருந்தது அப்படின்றது நமக்கு மிக தெளிவாக புலப்படுகிறது இதோட மட்டும் இல்லாமல் வெண்கலத்தை பயன்படுத்தி சிலை வார்த்திருப்பாங்க அதாவது முக இதே முகஞ்சதார பகுதியில் தான் நமக்கு வெண்கல சிலை கிடைத்தது அந்த சிலைக்கு வந்து நம்ம நடன மாது அல்லது நடன மங்கை சிலை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த சிலை வந்து பார்த்திங்கன்னா இடதுபுரத்துடைய கைகளில் நிறைய அணிகலன்களை வளையல் போன்ற அணிகலன்களை அணிந்திருப்பாங்க ஸோ இதன் மூலம் சிந்துவளி மக்களுக்கு மெழுகச்சியில் உலோகத்தை உருக்கி சிலை வார்க்கும் தொழில்நுட்பம் அதாவது லாஸ்ட் வேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க லாஸ்ட் வேக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த தொழில்நுட்பத்தை பற்றி தெரிந்திருந்தாங்க அப்படின்றது நமக்கு மிக தள்ள தெளிவாக புலப்படுகிறது லாஸ்ட் வேக்ஸ் மெழுகச்சியில் உலோகத்தை உருக்கி சிலை வார்க்கும் தொழில்நுட்பத்தை சிந்துவளி மக்களுக்கு தெரிந்திருந்தது அப்படின்றது நமக்கு இந்த சிலை அந்த சிலையை வைத்து நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம் இதோடு மட்டுமல்லாமல் சிந்துவளி மக்களுடைய பொழுதுபோக்கு என்னவாக இருந்துச்சுன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா பொம்மை வண்டிகள் பொம்மை வண்டிகள் செய்தாங்க பொம்மை வண்டிகளில் அவங்களுடைய கலைகளை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் பொம்மை வண்டிகள் கிளுகிழுப்பைகள் ஸோ கிளுகிழுப்பைகள் இவற்றிலெல்லாம் கூட நம்ம அவங்களுடைய கலைத்திறனை பார்க்கலாம் பம்பரம் கிடைச்சிருக்கு பம்பரம் தாயக்கட்டை தாயக்கட்டை பந்து போன்ற பந்து போன்ற பொருட்களும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அதோடு மட்டும் இல்லாமல் சதுரங்க காய்களில் நம்ம செஸ் பயன்படுத்துகிறோம் அந்த மாதிரி காய்களும் கூட நமக்கு கிடைச்சிருக்கு சதுரங்கத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய காய்கள் கிடைச்சிருக்கு இதோடு மட்டும் இல்லாமல் இந்த காலகட்டத்தில் கட்டம் போன்ற அமைப்புகளை கொண்ட ஒரு பலகை கிடைச்சிருக்கு நிறைய கட்டங்களை கொண்ட அமைப்பு கொண்ட பலகை கிடைச்சிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் இவங்களுடைய பொழுதுபோக்குகளாக இருந்திருக்கு ஸோ அடுத்ததான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்துவளி சிந்துவளி பகுதியில் நமக்கு கிடைத்த முத்திரைகள் மற்றும் எழுத்துருக்களை பற்றி பார்ப்போம் நமக்கு கிடைத்த ஹரப்பா பண்பாட்டு தலங்களில் இருந்து கிடைத்த அந்த முத்திரைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுடுமண் சுடுமண் தந்தம் சுடுமண் தந்தம் செம்பு மற்றும் நுரைக்கல் போன்றவற்றால் செய்யப்பட்டவையாக இருந்துச்சு இந்த முத்திரைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவற்றால் செய்யப்பட்டவையாக தான் இருந்துச்சு இந்த முத்திரைகள் பெரும்பாலும் வணிக நடவடிக்கைக்காக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வணிக நடவடிக்கைக்காக வணிக நடவடிக்கைக்காக இந்த முத்திரைகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க நமக்கு சிந்து ஒளிப்பகுதியிலிருந்து ஏறத்தாழ ஐயாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட எழுத்துருக்கள் கிடைச்சிருக்கு ஐயாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட எழுத்துருக்கள் கிடைத்திருக்கிறது ஐயாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட எழுத்துருக்கள் கிடைத்திருக்கு இந்த எழுத்துருக்களை நம்மளால் வாசிக்க முடியல அப்படின்ற மாதிரி தொல்பொருள் அகழ்வாய்வாளர் சொல்லி வராங்க இதில் பெரும்பாலானவர்கள் இந்த எழுத்துருக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா திராவிட மொழி குடும்பத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம சிந்து ஒளி எழுத்துக்கள் பற்றிய ஆய்வுகளில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த எழுத்துருக்களில் அதிகபட்சமான எழுத்து தொடர்களை கொண்ட அதாவது எழுத்து குறியீடுகளை கொண்ட தொடர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தாறு குறியீடுகளை கொண்டுள்ளது ஸோ ஒரே ஒரு எழுத்து தொடர் தான் இருபத்தாறு குறியீடுகளை கொண்டதாக இருக்கிறது பெரும்பாலும் ஏறத்தாழ எல்லா எழுத்து தொடர்களும் ஐந்து குறியீடுகளை கொண்டுள்ளது ஐந்து குறியீடுகளை கொண்டுள்ளது கொண்டுள்ளதாக இருக்கிறது இதுதான் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிந்து ஒளி பகுதியினுடைய முத்திரைகள் மற்றும் எழுத்துருகளை பற்றிய முக்கியமான குறிப்புகள் அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மதம் அங்கே எந்த மதத்தை பின்பற்றினாங்கன்னு நமக்கு கட்டாயம் தெரியல ஆனால் அவங்களுடைய நம்பிக்கை என்னவாக இருந்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா அரச மரத்தை வழிபட்டாங்க அரச மரத்தை 
வழிபட்டாங்க அரசமரத்தை வழிபட்டாங்க அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பெண் சிலைகள் கிடைத்திருக்கிறது அவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தாய் வழியிலான தெய்வங்களை வழிபட்டிருக்கலாம் நமக்கு கிடைத்த முத்திரையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு உருவம் இருக்குது அந்த உருவத்துக்கு பசுபதி உருவம் அப்படின்னு அகழ்வாளர் சொல்கிறாங்க அதை பல பேர் வந்து புரோட்டோ சிவா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த உருவத்தினுடைய தலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எருமையினுடைய கொம்புகள் இருக்குது எருமையினுடைய கொம்புகள் இருக்குது அதோடு மட்டும் இல்லாமல் அந்த உருவத்தினுடைய வலதுகையினுடைய மேற்புறத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீர் யானை நீர் யானை மற்றும் எருதினுடைய உருவங்களும் அதனுடைய இடதுகையினுடைய மேற்புறத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யானை மற்றும் புலியினுடைய யானை மற்றும் புலியினுடைய உருவம் பதித்ததாக இருக்கிறது ஸோ அப்போது அவங்க என்ன மதத்தை பின்பற்றினாங்கன்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனால் அந்த பசுபதி உருவம் இருக்குது அந்த உருவத்தினுடைய தலையில் வந்து எருமையினுடைய கொம்புகள் இருக்குது அதற்கு மேலே திரிசூலம் போன்ற வடிவமைப்பு இருக்குது ஸோ அதனுடைய உருவத்தினுடைய வலதுபுறத்தில் நீர் யானையும் எருதையும் இடதுபுறத்துலையும் யானையும் புளியும் போன்ற உருவமைப்பு இருக்கிறது ஸோ அப்போ அவனுடைய அவங்களுடைய மத நம்பிக்கை என்ன என்று நமக்கு தெரியும் ஒரு வழிபாட்டு தலங்களும் கூட நமக்கு அகழாயின் மூலம் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்படலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்ததான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நாகரிகம் வீழ்ச்சிடுவதற்கு என்னென்ன காரணங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் சிந்துவெளி நாகரிக வீழ்ச்சி சிந்துவெளி நாகரிகம் மூன்று காலகட்டத்தில் வளர்ச்சி அடைந்ததாகவும் அது வீழ்ச்சி அடைந்த காலகட்டமும் நமக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை மூன்றாக பிரிக்கிறாங்க சிந்துவெளி நாகரிகத்தினுடைய காலகட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிமு மூவாயிரத்தி முந்நூறில் ஆரம்பித்து கிமு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தில் வீழ்ச்சி அடைந்ததாக சொல்கிறாங்க இதை மூன்று காலகட்டமாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ முந்தைய கரப்பா அப்படின்னு சொல்லி அதனுடைய காலகட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிமு மூவாயிரத்தி முந்நூறில் ஆரம்பித்து கிமு ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு இந்த இதனுடைய காலகட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முந்தைய கரப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முந்தைய கரப்ப நாகரிகம் ஏன்னா சிந்துவெளி நகரத்தை கரப்பா நாகரிகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நகரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரப்பா நகரம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றில் ஸோ முந்தைய கரப்பா முந்தைய கரப்பா காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரண்டாவதா கிமு ரெண்டாயிரத்தி அறநூறுலேருந்து கிமு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் இதனுடைய காலகட்டத்தை முதிர்ச்சி அடைந்த கரப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதிர்ச்சி அடைந்த கரப்பா முதிர்ச்சி அடைந்த கரப்பா காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதிர்ச்சி அடைந்த கரப்பா காலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிமு ரெண்டாயிரத்தி அறநூறுலேருந்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் சொல்கிறாங்க கிமு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்துலேருந்து கிமு ஆயிரத்தி எழுநூறு இந்த காலகட்டம் தான் ஹரப்பா வீழ்ச்சி அடைந்ததற்கான காலகட்டம்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிந்தைய ஹரப்பா பிந்தைய ஹரப்பா காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிந்தைய ஹரப்பா காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி இந்த சிந்துவெளி நாகரிகத்தினுடைய வளர்ச்சியை மூன்று காலகட்டங்களாக பிரிக்கிறாங்க அதனுடைய வீழ்ச்சி அடைந்த காலகட்டம் தான் கிமு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து அந்த நாகரிகம் வீழ்ச்சி அடையுது இதை மிக முக்கிய காரணம்னா பல்வேறு காரணங்களாக சொல்கிறாங்க அது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்நியர் படையெடுப்பாக இருக்கலாம் அந்நியர் படையெடுப்பாக ஒரு காரணம் இருக்கலாம் அந்நியர் படையெடுப்பு படையெடுப்பு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சுற்றுச்சூழல் மாற்றம் சுற்றுச்சூழல் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் பருவநிலை மாற்றம் பருவநிலை மாற்றம் பருவநிலை மாற்றம் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் வெள்ளப்பருக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அல்லது வறட்சியும் கூட ஒரு காரணமாக ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காகர் நதிக்கரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய ஆற்றினுடைய போக்கையே மாற்றி கொண்டது அதனுடைய குறிப்பிட்ட பகுதியே காணாமல் போச்சு ஸோ அதனால் வெள்ளப்பெருக்கு வெள்ளப்பெருக்கு அல்லது வறட்சி வறட்சி இதுவும் கூட ஒரு காரணமாக சொல்லப்படுகிறது ஸோ இவையெல்லாம் கூட நமக்கு இந்த சிந்துவெளி நாகரிகம் வீழ்ச்சி அடைவதற்கான காரணங்களாக சொல்லப்படுது இந்த சிந்துவெளி நாகரிகத்தினுடைய மக்கள் வந்து இந்த வீழ்ச்சி அடைந்த பிறகு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்களா தெற்கு நோக்கியும் கிழக்கு நோக்கியும் இடப்பயிற்சி செய்கிறாங்க தெற்கு மற்றும் கிழக்கு நோக்கி இடம்பெயர்ந்து செல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இந்தியாவினுடைய தெற்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதிக்கு இடம்பெயர்ந்து சென்றுட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிந்து செவிலி சிந்துவெளி மக்களுடைய வீழ்ச்சிக்காக காரணங்களாக இதை சொல்கிறாங்க அந்நியர் படையெடுப்பு சுற்றுச்சூழல் மாற்றம் 
பருவநிலை மாற்றம் வெள்ளப்பெருக்க அல்லது வறட்சி இவையெல்லாம் கூட ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கு அடுத்ததாக சிந்துவெளி எழுத்துக்கள் பற்றிய ஆய்வுகளை பார்ப்போம் ஸோ சிந்துவெளி எழுத்துக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் வளப்பக்கத்திலிருந்து இடப்பக்கமாக எழுத ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் அதற்கு அடுத்த தொடரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடப்பக்கத்திலிருந்து வளப்பக்கமாகவும் பின்பு மீண்டும் வளப்பக்கத்திலிருந்து இடப்பக்கமாகவும் தான் எழுத்துக்கள் ஆரம்பித்திருக்கிறது ஸோ அப்போ வளப்பக்கத்திலிருந்து இடப்பக்கமாக எழுத ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் வளப்பக்கத்திலிருந்து இடப்பக்கமாக எழுத ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் ஸோ அதனுடைய எழுத்து பொறிப்புகள் வந்து இப்படித்தான் இருக்கிறது இந்த சிந்துவெளி எழுத்துக்களை இதெல்லாம் நம்மளால் வாசிக்க முடியல ஆனால் இந்த பெரும்பாலான எழுத்து தொடர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது ஐந்துக்கும் குறைவான எழுத்து குறியீடுகளை கொண்டுள்ளது ஸோ ஐந்துக்கும் குறைவான குறியீடுகளை கொண்டுள்ளது ஐந்திற்கும் குறைவான எழுத்து குறியீடுகளை கொண்டுள்ளது இந்த சிந்துவெளி எழுத்துக்களை ஆய்வு செய்தாத கணிதத்தின் மூலம் பகுப்பாய்வு செய்த ரஷ்ய அறிஞர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரி நோரோசோ யூரி நோரோசோ நோரோசோ இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிந்துவெளி எழுத்துக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திராவிடத்தினுடைய அதாவது திராவிட திராவிட எழுத்துக்களுடைய வார்த்தை வரிசையை பெற்றுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாரு சிந்துவெளி எழுத்துக்கள் திராவிடத்தினுடைய வார்த்தை வரிசையை பெற்றுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதோட மட்டும் இல்லாமல் வரலாற்று அறிஞர் பார்போலோ கூட என்ன சொல்கிறாருன்னா பார்போலோ அதோட மட்டும் இல்லாமல் இந்த பார்போலோ என்ன சொல்கிறாருன்னா சிந்துவெளி எழுத்துக்களுடைய குறியீடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திராவிட எழுத்துக்களுடைய ஒற்றை வேர் குறிப்புகளுடன் ஒத்துப்போகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாரு மார்டியன் வீலர் கூட என்ன சொல்கிறாருன்னா மார்டியன் வீலர் மார்டியன் வீலர் இவரும் கூட நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்துவெளி எழுத்துக்கள் திராவிட மொழி குடும்பத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா இந்த சிந்துவெளி நகரத்தினுடைய வீழ்ச்சிக்கே மிக முக்கிய காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்து ஆரிய படைப்பின ஆரிய கடவுளான இந்திரன் தான் அப்படின்னு இவருடைய வாதமாக இருக்கிறது பலரும் அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளலை பட் இருந்தாலும் மார்டியன் வீலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்துவெளி எழுத்துக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திராவிட மொழி குடும்பத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்திய தொல்பொருள் வரலாற்று ஆய்வாளரான ஐராவதம் மகாதேவன் ஐராவதம் இந்திய தொல்பொருள் அகழ்வாய்வாளரான ஐராவத மகாதேவன் என்ன சொல்கிறாருன்னா சிந்துவெளியினுடைய எழுத்துக்கள் திராவிட மொழி குடும்பத்தை ஒத்துள்ளது அப்படின்றது பல்வேறு அந்த எழுத்து குறியீடுகளை ஒப்பிட்டு சொல்லியிருக்கிறாரு அதோடு மட்டுமல்லாமல் நமக்கு மயிலாடுதுறையில் கிடைத்த கற்கோடு அறிவு என்ன மயிலாடுதுறையில் கிடைத்த மயிலாடுதுறையில் கிடைத்த கற்கோடு அறிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கற்கோடு அறியில் உள்ள குறியீடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு முகஞ்சதுறையில் கிடைத்த குறியீடுகளை ஒத்துள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மே மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு பூம்புகாருக்கு அருகில் உள்ள மேலே பெரும்பள்ளம் மேல பெரும்பள்ளம் மேல பெரும்பள்ளம் என்னும் பகுதியில் அகழ்வாய்வு செய்யும் போது அங்கு கிடைத்த ஒரு பானை ஓட்டில் இருந்த அம்பு குறியீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகழா முகஞ்ச தருவில் நமக்கு கிடைத்த அம்பு குறியீடுகளை ஒத்துள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதன் மூலம் ஐராவத மகாதேவன் என்ன தெளிவாக சொல்கிறாருன்னா சிந்துவெளி நகரத்தினுடைய எழுத்துக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திராவிட மொழி குடும்பத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி மிக தீர்க்கமாக சொல்கிறாரு ஸோ இப்படித்தான் சிந்துவெளி நகரத்தினுடைய வளர்ச்சி வீழ்ச்சி இருந்தது ஸோ இந்த சிந்துவெளி நாகரிகம் பற்றிய மிக முக்கிய குறிப்புகளை கொஞ்சம் பார்த்துருவோம் இந்த சிந்துவெளி நாகரிகம் உலகின் மிக பழமையான நாகரிகங்களில் ஒன்று உலகின் மிக பழமையான நாகரிகங்களில் ஒன்று தான் இந்த சிந்துவெளி நாகரிகம் பழமையான நாகரிகங்களில் ஒன்று தான் இந்த சிந்துவெளி நாகரிகம் இந்த பழமையான நான்கு நாகரிகம் சொன்னோம் மெசபடோமியா நாகரிகம் சிந்துவெளி நாகரிகம் எகிப்து நாகரிகம் சீன நாகரிகம் இந்த நான்கு நாகரிகங்களும் மிக அதிக பரப்பளவு கொண்ட நாகரிகம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிந்துவெளி நாகரிகம் தான் அதிக பரப்பளவு கொண்டது அதிக பரப்பளவு கொண்டது உலகின் முதன் முதல்ல கட்டப்பட்ட ஒரு பெருங்குளம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்துவெளியில் அதாவது முகஞ்ச தரவில் கட்டப்பட்ட இந்த பெருங்குளம் தான் முதன் முதலில் கட்டப்பட்ட குளம் முதன் முதலில் கட்டப்பட்ட குளம் முதன் முதலில் கட்டப்பட்ட குளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகஞ்ச தரவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பெருங்குளம் தான் பெருங்குளம் சிந்துவெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகாதாரத்திற்கும் வடிகால் அதான் கழிவுநீர் வடிகால் அமைப்புக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துருந்தாங்க சுகாதாரம் மற்றும் கழிவுநீர் வடிகால் அமைப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த வேறு நாகரிகங்கள்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் தான் சுகாதாரத்திற்கும் கழிவுநீர் வடிகால் அமைப்புக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துருந்தாங்க கழிவுநீர் வடிகால் அமைப்பு 
இதெல்லாம் நம்ம சிந்து வழி நாகரீகத்தை பற்றி முதல் பகுதியிலே நம்ம தெளிவாக படிச்சிருந்தோம் இதெல்லாம் அந்த மீள் பார்வை செய்கிறோம் அவ்வளோதான் கழிவு நீர் வடிகால் அமைப்பு சிந்து வழி பகுதியில் தூய்மைக்கும் பொது சுகாதாரத்திற்கும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துருந்தாங்க தூய்மைக்கும் பொது சுகாதாரத்திற்கும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த ஹரப்பா பண்பாட்டு பகுதியில் இந்த ஹரப்பா பண்பாட்டு நகரங்களில் குதிரையினுடைய பயன்பாடு பற்றி தெரிந்து வைத்திருக்கவில்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் வரலாற்று ஆய்வாளர்களும் அதை தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் நமக்கு கிடைத்த வந்து ஏன்னா எதை வச்சு அதை சொல்கிறாங்கன்னா எந்த ஒரு வரலாற்று நகர அதை முக்கியமான நகரங்கள்லையும் இந்த குதிரையினுடைய எலும்பு கூடுகள் மற்றும் எச்சங்கள் நமக்கு கிடைக்கல ஆனால் ஒரே ஒரு நகரங்களில் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குதிரையினுடைய எலும்பு கூடுகள் கிடைச்சிருக்கு ஸோ அந்த தொல்லியல் களத்தோட பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுரகோட்டா சுரகோட்டா இந்த சுரகோட்டா என்கிற தொல்லியல் களத்தில் மட்டும்தான் குதிரையினுடைய எலும்பு கூடுகள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ அதே போல தான் மிக முக்கியமாக என்ன பார்த்தோம் சான்கு தோராவில் மட்டும்தான் சிட்டாடல் பகுதி இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நகரங்களில் சிட்டாடல் பகுதி அதாவது கோட்டை பகுதி இல்லாத ஒரே ஒரு நகரம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சான்கு தாரம்னு பார்த்தோம் அது போல தான் அந்த சுரகோட்டாவில் தான் நமக்கு குதிரையினுடைய எலும்பு கூடுகள் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புகிறேன் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்